সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের সঙ্গে স্কাইপে যোগ দিয়েছেন আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পলমোনারি অ্যালার্জি অ্যান্ড রিমোটোলজি বিভাগের সাবেক পরিচালক এবং লাং ডিজিজ বিশেষজ্ঞ ডক্টর বদরুল চৌধুরী ডক্টর বদরুল চৌধুরী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি করোনা ভাইরাসের পরেই যে শব্দটি আমরা সবসময় শুনতে পাই সেটি হচ্ছে অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিবডি টেস্ট তো অ্যান্টিবডি পরীক্ষার জন্য কি ধরনের টেস্ট রয়েছে বা কোনটা করা উচিত করোনা ভাইরাসের জন্য এখন তিন রকমের টেস্ট করা হয় প্রথম ভাইরাস আছে কি নাই সেটার জন্য ভাইরাসের টেস্ট দ্বিতীয়ত ভাইরাসের গায়ে কিছু প্রোটিন থাকে এটাকে ভাইরাল স্পাইক প্রোটিন বলে সেটাকে অ্যান্টিজেন বলা হয় এবং ওই অ্যান্টিজেনেরও টেস্ট করা যায় তৃতীয়ত যেটা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন হলো অ্যান্টিবডি টেস্ট তার অর্থ হলো মানুষ যখন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয় তখন মানুষের শরীর এই ভাইরাসের জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি করে যে অ্যান্টিবডিটাকেও টেস্ট করা যায় যে মানুষ ভাইরাসের এগেনস্টে শরীরে কি বানানো এই অ্যান্টিবডিটাকে বলা হয় ইমিউনোগ্লোবিলিন এটা টেস্ট করা হয় সাধারণত রক্তের ভেতরে এখন এই টেস্টের সংখ্যা বাজারে অনেক কমে গেছে টেস্টের মানও বেড়ে গেছে টেস্ট করার জন্য প্রশ্ন যেটা মাথায় সবাই আসে যে কারো যদি করোনা ভাইরাস হয় কদিন পরে সে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে দ্বিতীয়ত ওই অ্যান্টিবডিটা শরীরে কয়েকদিন থাকবে সাধারণত অ্যান্টিবডি যে অ্যান্টিবডিটাকে টেস্ট করা হয় ওটা শরীরে আসে করোনা ভাইরাস হওয়ার পরে সাধারণত চার থেকে ছ সপ্তাহের ভিতরে কয়েকদিন শরীরে থাকে এটা এখনো সঠিকভাবে বলা সম্ভব না তো কখন টেস্ট করতে হবে সেখানে কখন ইনফেকশন হয়ে থাকতে পারে তার থেকে সাধারণত এক মাস পরে কিংবা হয়তো কিছু এদিক সেদিক এক মাসের পরে টেস্ট শুরু করা যেতে পারে কদিন পজিটিভ থাকবে এটা এখনো কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছে না অ্যান্টিবডি কতটা প্রোটেকশন দিতে পারে একজন মানুষকে সে সম্পর্কে একটু বলবেন কি এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং জরুরি প্রশ্ন অ্যান্টিবডি অনেকে মনে করে যদি বডিতে থাকে তাহলে সে করোনা ভাইরাসের থেকে প্রোটেক্টেড আগে ইনফেকশন হয়েছিল এটা সত্যি তার আগে ইনফেকশন হয়েছিল কিন্তু এটা এখনো বলা সম্ভব না সঠিকভাবে যদি অ্যান্টিবডি থাকে তার করোনা ভাইরাস আবার কখনই হতে পারে কি পারে না এটা এখনো বলা সম্ভব না টি সেল এক ধরনের হোয়াইট ব্লাড সেল এটা ভাইরাসের এগেনস্টে কাজ করে আমাদের প্রোটেকশান দেয় অ্যান্টিবডি তৈরি করে বি সেল অন্য ধরনের একটা সেল তো অ্যান্টিবডি যদি থাকে তাহলে ওটা একটা সিগনাল যে এই মানুষের করোনা ভাইরাস আক্রান্ত আগে হয়ে থাকতে পারে এটা কখনোই একদম সঠিকভাবে বলা সম্ভব না যে এই মানুষ আর কখনোই করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হবে না ভ্যাকসিন ডেভেলপ করার জন্য যেটা দরকার সেটা হলো গিয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল মানুষের উপরে ভ্যাকসিনটাকে দিয়ে দেখা প্রোটেকশন হলো কি হলো না এখন অনেক ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হচ্ছে হয়তো ভ্যাকসিন আসবে না আসতে পারে একটা উদাহরণ হিসাবে এইচ আই ভি ভাইরাস যেটা বহু বছর আগে এসেছিল ওই সময় অনেকে মনে করেছিল ভ্যাকসিন ডেভেলপ হবে ভ্যাকসিন আসবে এখন কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে এখনো এইচ আই ভি কোন ভ্যাকসিন নেই এটা প্রথম স্বীকার করতে হবে যে ভ্যাকসিন আসতে নাও আসতে পারে এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যদি আসে কয়েকদিনে আসতে পারে এখন অনেক একাডেমিক ইনস্টিটিউশনস ইন্ডাস্ট্রি ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা করেছে করছে এবং কিছু ট্রায়ালে আছে কতদিন লাগতে পারে এটার একটা উত্তর দিতে পারি যদি আমরা তাকিয়ে দেখি অন দ্য পাস্ট পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কোন ভ্যাকসিন এসেছে সেটা হলো মামস মামস নাকের এবং গড় থেকে প্রথম আইসোলেশন করা হয় উনিশশো সালে এবং মামসের এগেনস্টে প্রথম ভ্যাকসিন আসে উনিশশো সালে 
চার বছর লেগে গেছে এই চার বছরের ভিতরে দু বছর লেগে গেছে মানুষের উপরে টেস্টিং করতে এখন করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে কয়েকটা কোম্পানি আছে তারা অনেক আগিয়ে গেছে এবং মানুষের উপরে টেস্টিং করা হচ্ছে কদিন লাগবে টেস্টিং করতে বলা খুব মুশকিল যদি আমরা মন্তর এক্সাম্পল দেখি দু বছর লেগেছিল এখন আমাদের দরকার অনেক বেশি সায়েন্স তাড়াতাড়ি আগাচ্ছে সাধারণত বলা হয় বারো থেকে আঠেরো মাস যদি আমরা খুবই লাকি হই হয়তো এই বছরের শেষে আগামী বছরের প্রথমে ভ্যাকসিন আসতে পারে আর দ্বিতীয়ত হলো এই ভ্যাকসিনের হিউম্যান টেস্টিং অনেক বড় অনেক রুগী লাগে আমরা দেখেছি অনেকে ব্যবহার করে সিঙ্গেলসের ভ্যাকসিন এটা ডেভেলপ করা হয়েছে বাজারে আছে দু হাজার ছয় সালে সিঙ্গেলস ভ্যাকসিনে টেস্টিং করা হয়েছে চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষের উপর অত বড় ট্রায়াল করতে সময় লাগে এখন অ্যাস্ট্রোজেনেকা এবং অক্সফোর্ড একটা ভ্যাকসিন আছে যেটা আমরা অনেকে শুনেছি ওটা এখন হিউম্যান ট্রায়াল হচ্ছে তবে জনসন অ্যান্ড জনসন ফাইজার মডার্না এরাও হিউম্যান টেস্টিং শুরু করেছে এখন দশ থেকে এগারোটা ভ্যাকসিনের ভাইরাস টেস্টিং হচ্ছে তা আমার মনে হয় এক বছর আগামী বছরের প্রথম দিকে আপনার আর্লি ক্যারিয়ারে আপনি পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি করেছেন ডক্টর অ্যান্থনি ফাউচির সঙ্গে একটি উনি বলেছেন কোভিড নাইনটিন এখনও আমরা জানি না কিভাবে অ্যান্টিবডি কাজ করবে আর আরেকটা জিনিস উনি বলেছেন যে এই সংক্রমণ অত্যাধিক বেড়ে যাবে এটা যদি আমরা কন্ট্রোল না করতে পারি সে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের মাধ্যমে হোক অথবা মাস্ক পরে হোক এটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আন্তনি ফাউচিক অত্যন্ত পরিচিত নাম তো হ্যাঁ অনেক আগে তার সাথে কাজ করেছি চার বছরের মতন ছিলাম এনআইএ আর একটা কথা টনি ফাউচি বলতেছে এখন রিসেন্টলি উইচ ইজ অলসো ওয়ার্ক নোটিং যে করোনা ভাইরাস মনে করা হয় বিশ থেকে চল্লিশ পারসেন্ট মানুষের যখন ইনফেকশন হয় তাদের কোনো সিমটম ডেভেলপ করে না এটা খুবই রেয়ার যাতে ইনফেকশন হলো কিন্তু সেই মানুষের কোনো সিমটম ডেভেলপ করলো না এটা একটা এক্সেপশন এটাকে ট্যাকেল করা খুবই মুশকিল তা আমরা কীভাবে প্রোটেকশন নেব যদি জানতে না পারি কারো অসুখ আছে কি নাই তো এখন করোনা ভাইরাসের যদি ভ্যাকসিন নেওয়া হয় তাহলে মনে করা হচ্ছে যে হার্ড ইমিউনিটি যেখানে অনেকে ইনফেকশন হয়ে যাবে এবং ন্যাচারালি একটা সোসাইটির ইমিউনিটি ডেভেলপ করবে হয়তো ন্যাচারালি এই ভ্যাকসিন ছাড়াই ডিজিজটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন রিসেন্টলি আমেরিকাতে সাউথ এবং সাউথ ওয়েস্টে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে গেছে কয়েক মাস আগে ছিল নর্থ নর্থ ইস্টে নিউ ইয়র্ক ওয়াশিংটন এই এলাকাতে কিছুদিন আগে সোশ্যাল রিজনিংয়ের জন্য অনেক আনড্রেস্ট অনেক পাবলিক গ্যাদারিং হলো দু সপ্তাহ পার হয়ে গেছে এখনও নর্থ নর্থ ইস্টে করোনা ভাইরাস ওরকমভাবে ছড়ায় নেই তো মনে হয় এই ন্যাচারাল প্রোটেকশন বাই হার্ড ইমিউনিটি মেবি দ্যাট ইস হোয়াট ইস কোয়েন্ট ডেভেলপ এবং ইউরোপে ইফ ইউ লুক অ্যাক্রস দ্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ সুইডেন ডিসিশন নিয়েছে তারা অতটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মাস্ক এবং ক্লোজ আপ করবে না এবং তারা করে নেই এখন যদি ডেথ দেখেন সুইডেনে সবচেয়ে বেশি ডেথ হয়েছে পার ক্যাপিটাল ইন নর্দার্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ কিন্তু এখন অতটা ভাইরাস ছড়াচ্ছে না আর সুইডেনে সো গোয়িং ব্যাক ইউর কোয়েশ্চেন মোস্ট লাইকলি ইট ইজ দ্য হার্ড ইমিউনিটি দ্য সোসাইটি অ্যাজ এ হোল ন্যাচারালি প্রোটেক্টেড হবে বাই প্রিভিয়াস ইনফেকশন হলে পরে হয়তো করোনা ভাইরাস আস্তে আস্তে কমে যাবে ডক্টর বদরুল চৌধুরী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে